আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করব দিনাজপুর বোর্ডে 2017 সালে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটা নিয়ে এই সৃজনশীলটি এসেছে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আচ্ছা তাহলে যদি এই সৃজনশীলের উদ্দীপকটা দেখি তাহলে দেখব উদ্দীপকে কিন্তু কোনো চিত্র অথবা কোনো বর্ণনা দেওয়া নেই একটা ফ্লোচার্ট অথবা প্রবাহ চিত্র দেওয়া আছে দেখি ফ্লোচার্টগুলোর ভিতরে কি কি লেখা আছে প্রথমটাকে এ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে লেখা আছে ইন্টারফেস তারপরে বি তে আছে ক্যারিওকাইনোসিস সি তে সাইটোকাইনোসিস এবং ডি তে অপত্যকোষ আচ্ছা ফ্লোচার্টটা যদি আমরা আবার একটু ভালোভাবে দেখি তাহলে দেখব এখানে কতগুলো টার্ম আছে যেমন হচ্ছে ইন্টারফেস ক্যারিওকাইনোসিস সাইটোকাইনোসিস এবং তারপরে অপত্যকোষ আচ্ছা এই যে কথাগুলো বা ক্যারিওকাইনোসিস সাইটোকাইনোসিস ইন্টারফেস এগুলো জীবদেহে যে বিভাজন হয় তিন প্রকার অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস ও মিওসিস এই তিনটার মধ্যে মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কথাগুলো হচ্ছে দেখা যায় মাইটোসিস বিভাজন হয় দুটি পর্যায়ে প্রথম পর্যায়কে বলা হয় ক্যারিওকাইনোসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন পরবর্তী পর্যায়কে বলা হয় সাইটোকাইনোসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন এবং এই ক্যারিওকাইনোসিস এবং সাইটোকাইনোসিস শুরু হওয়ার আগে কোষকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় ওই অবস্থাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে ইন্টারফেস এবং এই জটিল ধাপগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে আচ্ছা এটা ছিল ফ্লোরচার্ট তাহলে তাহলে এই প্রবাহ চিত্রটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি এটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে মাইটোসিস বিভাজন নিয়ে আচ্ছা গেল এরপরে দেখি প্রশ্নে আমাদেরকে কি জিজ্ঞেস করেছে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে ক্রোমোজোম কাকে বলে আমরা যদি নিউক্লিয়াসের গঠনটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে প্রথমে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের যে পর্দাটা সেটা যেমন এখানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তারপরে আছে নিউক্লিয় প্লাজম যে তরল বস্তুটি থাকে সেটি তারপরে এটার ভিতরে ঘন একটি বস্তু থাকে এটাকে বলা হয় নিউক্লিয়লাস এবং সুতার মতো কিছু অংশ থাকে এই সুতার মতো অংশকেই বলা হয় হচ্ছে ক্রোমোজোম তাহলে ক্রোমোজোম কি যখন আসবে তখন আমরা লিখব নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে সূত্রাকার গঠনটি দেখা যায় তাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রোমোজোম আবার বলছি নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে সূত্রাকার গঠনটি দেখা যায় যেটা কিনা জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে তাকে বলা হয় ক্রোমোজোম আচ্ছা পরবর্তী কোশ্চেনটি দেখি পরবর্তী প্রশ্নে আছে মিওসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন আচ্ছা মিওসিসকে বলা হচ্ছে হ্রাসমূলক বিভাজন এখন কেন বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করি মিওসিস বিভাজনটি কোথায় হয় মিওসিস বিভাজন হয় জনন মাতৃকোষে এবং মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসটি দুবার কিন্তু ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় যদি ধরি জনন মাতৃকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা আছে টুয়াইস এন এবং মিওসিস বিভাজনে কি হচ্ছে এই টুয়াইস এন থেকে প্রথমে দুটি কোষ উৎপন্ন হচ্ছে যেখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে আবার এখান থেকে আরও দুটি ক্রোমোজ আরও দুটি কোষ উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু সেখানেও ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু এন সংখ্যকই থাকছে তাহলে মিওসিস বিভাজনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাতৃকোষের তুলনায় অপত্যকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই মিওসিসকে বলা হয়ে থাকে হ্রাসমূলক বিভাজন তাহলে এটা এভাবে লিখতে হয় এভাবে লিখতে হবে যে মিওসিস বিভাজন ह्रासमूलक विभाजन अच्छा परवर्ती प्रस्तुति हम उद्दीपक उल्लेखित सी थे प्रवाह चित्रे व्याख्या करो अच्छा सीते कि आ সিতে আছে হচ্ছে ক্যারিও কাইনো সাইটোকাইনোসিস এবং ডিতে হচ্ছে গিয়ে অপত্যকোষ অর্থাৎ সাইটোকাইনোসিস থেকে কিভাবে অপত্যকোষ উৎপন্ন হচ্ছে সেটি হচ্ছে এখানে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে প্রথমে দেখি সাইটোকাইনোসিসটা কাকে বলা হয় সাইটোকাইনোসিস বলা হয় সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে আচ্ছা মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে প্রথমকে বলা হয় প্রথম যে ভাগটা সেটাকে বলা হয় ক্যারিও কাইনোসিস এবং পরবর্তী যে ভাগটা সেটাকে বলা হয় সাইটোকাইনোসিস আচ্ছা ক্যারিও কাইনোসিস হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন এবং সাইটোকাইনেসিস হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন এখন দেখব এই সাইটোপ্লাজমের বিভাজন থেকে কিভাবে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে এখানে সাইটোকাইনোসিসের চিত্রটি আমাদের আঁকতে হবে উদ্ভিদ কোষের জন্য আঁকতে হবে এবং প্রাণী কোষের জন্য আঁকতে হবে আচ্ছা সাইটোকাইনোসিস কিন্তু শুরু হয়ে যায় ক্যারিওকাইনোসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজনের শেষ হওয়ার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে থেকে নিউক্লিয়াসের বিভাজনে কিন্তু পাঁচটি জটিল ধাপ আছে যেমন প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং টেলোফেস টেলোফেসের সাথে সাথে নিউক্লিয়াসের বিভাজনটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে যায় এবং 
ঠিক টেলোফিস ধাপ থেকেই কিন্তু সাইটোকাইনোসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজনটি শুরু হয়ে যায় আচ্ছা দেখি সাইটোকাইনোসিসে কি হয় টেলোফেজে আমাদের এই যে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস দুই প্রান্তে চলে গেল কিন্তু এই বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলো হচ্ছে গিয়ে আস্তে আস্তে জমা হয় এবং এই জমা হওয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলো আস্তে আস্তে মিলিত হয়ে কোষ প্লেট গঠন করে কোষ প্লেট গঠন করে এবং এই কোষ প্লেটটি থেকেই আস্তে আস্তে কোষ প্রাচীর উৎপন্ন হয় এবং একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়েছে এটা কিন্তু উদ্ভিদ কোষের জন্য দেখি প্রাণী কোষে কি হয় প্রাণী কোষে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কোষ এখানে আমাদের নিউক্লিয়াস অলরেডি বিভাজিত হয়ে গেছে এখন আমাদের কি করতে হবে এখানে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনটা করতে হবে এটা কিভাবে হচ্ছে এটা কিন্তু অনেকটা অ্যামাইটোসিস বিভাজনের মতো হচ্ছে মাছ বরাবর একটি খাজের সৃষ্টি হচ্ছে এবং খাজ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হচ্ছে এভাবে আমাদের সাইটোকাইনেসিস থেকে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হচ্ছে আবার দেখি এটা কিভাবে হচ্ছে সাইটোকাইনেসিস কাকে বলে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে আসলে সাইটোকাইনেসিসটা কি এভাবে লিখতে হবে যে সাইটোকাইনোসিস হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সাইটোপ্লাজমের বিভাজন আচ্ছা সাইটোকাইনেসিস থেকে কিভাবে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় সেজন্য দুটো চিত্র আঁকতে হবে উদ্ভিদ কোষের জন্য এবং প্রাণী কোষের জন্য আচ্ছা উদ্ভিদ কোষে কি হচ্ছে উদ্ভিদ কোষে নিউক্লিয়াসের বিভাজন আমাদের টেলোফেস পর্যায়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ঠিক টেলোফেস পর্যায়ে থেকেই কিন্তু সাইটোকাইনোসিসটা শুরু হচ্ছে এখানে বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলো জমা হয় এবং সেগুলো আস্তে আস্তে মিলিত হয়ে কোষ প্লেট গঠন করে কোষ প্লেট গঠন করার সাথে সাথে এখানে আস্তে আস্তে কোষ প্রাচীরের আবির্ভাব ঘটে সেই সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে একটি কোষের সাইটোপ্লাজম দুটি কোষে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় আচ্ছা প্রাণী কোষে কি হচ্ছে প্রাণী কোষে এটা যদি আমাদের কোষ হয় এখানে আমাদের নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়ে গেছে এখন মাছ বরাবর খাজের উৎপন্ন হবে এবং এই খাজটি আস্তে আস্তে মিলিত হয়ে যাবে এবং একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হবে অর্থাৎ আমাদের সাইটোপ্লাজমের বিভাজনটা হয়ে যাবে এটা ছিল হচ্ছে সাইটোকাইনেসিস থেকে কিভাবে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় আচ্ছা এটা আমাদের গ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর এরপরে আসি ঘ নাম্বার ঘ নাম্বারে কি বলেছে জীবের জীবনে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো আচ্ছা উদ্দীপকের যে প্রবাহ চিত্রটি আছে আগেই বলেছি এটা হচ্ছে কি মাইটোসিস পর্যায়ের প্রবাহ চিত্র কারণ মাইটোসিসকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ক্যারিওকাইনোসিস এবং সাইটোকাইনোসিস আচ্ছা ক্যারিওকাইনোসিস হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন সাইটোকাইনোসিস হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন এখন এই ক্যারিওকাইনোসিস ও সাইটোকাইনোসিস শুরু হওয়ার আগে কোষকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় সেই অবস্থাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি ইন্টারফেস অবস্থা এই তিনটি ধাপ সম্পন্ন করে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এটি ছিল মাইটোসিস বিভাজন এখন আমাকে এখানে বলতে হবে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটির গুরুত্ব প্রথমে আমরা বলবো উদ্দীপকের যে প্রবাহ চিত্রটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে গিয়ে জীব দেহের মাইটোসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে মানে এই প্রবাহ চিত্র মাইটোসিস কোষ বিভাজনের এখন আলোচনা করতে হবে এটার গুরুত্ব নিয়ে আচ্ছা মাইটোসিস কোষ বিভাজন কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইটোসিস কোষ বিভাজন জীবে জীব কোষে হয়ে থাকে জীব কোষে মাইটোসিস কোষ বিভাজন হওয়ার কারণেই ক্ষতস্থান অনেক দ্রুত হচ্ছে গিয়ে পূরণ হয়ে যায় কারণ এখানে ওখানে হচ্ছে কোষ বিভাজনটি ঘটে এবং মাইটোসিস বিভাজনে মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি টু আইস এন হয় এবং এখান থেকে দুটি কোষ উৎপন্ন হচ্ছে সেখানেও কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা টু আইস এন হবে অর্থাৎ প্রতি দেহ কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু ধ্রুব থাকছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নিউক্লিয়াস একবার ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় এবং কতগুলো জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হচ্ছে দেহ কোষে হচ্ছে বর্ধনশীল অঙ্গে হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আমাদের জননাঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে যেটা কিনা পরবর্তীতে জনন কার্যে সহায়তা করছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদ জীব উদ্ভিদ জীব প্রাণী যেটাই হোক সেটা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্তে বৃদ্ধি পায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন আমাদের জীবন দশায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যদি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি সেটা যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে অসুখ আমাদের থেকে বাধা বাসা বাঁধতে পারে সুতরাং মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি আমাদের আমাদের জন্য অর্থাৎ জীব জীবের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া আবার বলছি এভাবে লিখতে হবে যে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটি কোন কোন বিভাজনের উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কেন কারণ মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় আমরা ইন্টারফেস ক্যারিওকাইনোসিস সাইটোকাইনোসিস এই অবস্থাগুলো দেখতে পারি আচ্ছা মাই
মাইটোসিস কোষ বিভাজন আমাদের জন্য এজন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ মাইটোসিস কোষ বিভাজনটি ঘটে দেহ কোষে এবং মাইটোসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে অর্থাৎ প্রতিটি দেহ কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু সমান রাখছে এই মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া জীবের বর্ধনশীল অংশে হয়ে থাকে তাহলে এটা কি করে আমাদের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এবং উদ্ভিদের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আমাদের ক্ষতস্থান অনেক দ্রুত হচ্ছে গিয়ে পূরণ হয়ে যায় মিওসিস কোষ বিভাজনটি কেন আমাদের জীবের দেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ মিওসিস কোষ বিভাজনটি ঘটে হচ্ছে দেহ কোষে যেখানে মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ থেকে অপত্য কোষগুলোতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকে অর্থাৎ এখানে ক্রোমোজোমের ধ্রুবতা বজায় থাকে মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে দেহের ক্ষতস্থান অতি দ্রুত পূরণ হয় মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আর কি কি হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন জীবের বর্ধনশীল অঙ্গে হয়ে থাকে যেমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাতায় বা হচ্ছে গিয়ে শীর্ষের দিকে যাতে এটা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে হচ্ছে গিয়ে বৃদ্ধি পায় জীবের ক্ষেত্রে প্রাণী দেহেও মিওসিস বিভাজনগুলো বর্ধনশীল অংশে হয়ে থাকে আচ্ছা মিওসিস বিভাজনটি কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম তো মিওসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো এবং এদের এর গুরুত্বগুলো আমাদেরকে পয়েন্ট আকারে দিতে হবে এবং বলতে হবে এটি হচ্ছে কি কেন গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আবার দেখি ঘ নাম্বার প্রশ্নটি আমরা কিভাবে উত্তর দিব প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে জীবের জীবনে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে যে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটি হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় আচ্ছা মাইটোসিস কোষ বিভাজন কেন জীবের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ মাই মাইটোসিস কোষ বিভাজনটি হয় হচ্ছে জীবের দেহ কোষে এবং দেহের বর্ধনশীল অঙ্গে অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে জীব বৃদ্ধি পায় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কি হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন যেহেতু দেহ কোষে হচ্ছে সো ক্ষতস্থান পূরণে মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কারণেই জননাঙ্গ সৃষ্টি হয় যেটা কিনা পরবর্তীতে জনন কাজে সহায়তা করে মাইটোসিস কোষ বিভাজন এই জন্যই জীবের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে আমরা আলোচনা করলাম দিনাজপুর বোর্ডে দুই হাজার সতেরো সালে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটা নিয়ে তাহলে এখানে আমি আগে থেকেই বলেছি কিভাবে উত্তর দিতে হবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের প্রথমে ক্রোমোজোম কাকে বলে সরাসরি ক্রোমোজোমের সংজ্ঞাটা লিখলেই হবে তারপরে হচ্ছে মিওসিসকে রাসমূলক বিভাজন বলা হয়ে থাকে কেন এখানে আমাদেরকে আগে বলতে হবে মিওসিস বিভাজনটা আসলে কি এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো এর বৈশিষ্ট্য কীরকম এখানে জ মাতৃকোষে যে ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি টুয়াইস এন থাকে অপত্য কোষে ক্রোমোজোমগুলো অর্ধেক হয়ে যাবে অর্থাৎ এন সংখ্যক হয়ে যাবে এই জন্য একে মিওসিসকে রাসমূলক বিভাজন বলা হয় এরপরে বলতে হবে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত সি থেকে ডি প্রবাহ চিত্রটি ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ সাইটোকাইনেসিস থেকে অপত্যকোষ কিভাবে হচ্ছে সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে চিত্র সহ তারপরে হচ্ছে জীবের জীবনে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো এখানে আমাদেরকে আগে বলে দিতে হবে উদ্দীপের উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটা আসলে কিসের এখানে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটি হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় এরপরে মাইটোসিসের গুরুত্ব জীব দেহে উল্লেখ করতে হবে আচ্ছা এটা ছিল দিনাজপুর বোর্ডের দুই হাজার সালে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ